Hello everyone. Welcome to Computer Science. Our subject is Smart Device Programming and topic is iOS and Android OS. And this is a small comparison between the iPhone OS and Android operating system. So let's start. What is this iOS? So we have to ask about Apple OS. So iOS, uh, formerly iPhone OS. As a mobile operating system created and developed by Apple in cooperation exclusively for its hardware. Okay. It is the operating system that powers many of the company's mobile devices, including the iPhone and iPod Touch. It also powered the iPad until the introduction of iPad OS, a derivative of iOS in 2019. So, Apple Incorporation is iOS or iPhone OS and other exclusively designed for its hardware. But Apple is uh, products and designed and normally other iPhones and iPod and iPad and use it. And uh, 2019 they introduced a new uh, OS that is known as iPad OS for iPhone, uh, sorry, iPad. That is uh, Apple, I mean iPhone OS, iPad will use it, but iPad OS will use it, but normally iPhones and iPod Touch will use iOS use it. And it is the world's second most widely installed mobile operating system. So the first one is of course Android. So the second category is uh, iPhone. That is the basis for three other operating systems uh, made by Apple. That is this first one. We already parnu iPad OS, then TV OS, Android TV. I mean, so Android is iPhone, iOS TV is new Then watch OS, watch new uh, So itro ekya na the varieties we And the difference it is in a proprietary software. Although some parts of it are open source under the Apple public source license and other licenses. Normally Android is in the Linux based open source software and all. There is proprietary software and iOS and all. And all of these parts are open source and available under this Apple public source license is available. So, we have an intro to this. So, this is Apple hardware and iOS work. It is a specialty and it is a proprietary software. And this is the basis for three other operating systems. Based on this iOS, they have designed three other operating systems. The first one is iPad, second one is TVOS and the last one is the WatchOS. We have versions. We have not gone deep into the three. Just an intro. Uh, initial version of latest version of Korchu features on the Oka no matra. So, iOS 1, of course, it is the first release of Apple's OS and uh, the 2007 Lanet of us to Apple phone were another. Then, iOS 14 and Ipal the current major version were another. 14th and current major release of the iOS mobile operating system, which was released to the public on September 16, 2020. Okay, September 16 Lanet uh, release it the iPhone, iOS 14 and uh, Current major, uh, current minor version of the iOS 14.21. So the iOS user interface is based upon direct manipulation using multi-touch gestures. Interface control elements consists of slider, switch, button, all that. Other interaction, the simple interactions are swiping, pinching. Tap, reverse pinch, etc. So, we can pinch or zoom. We can use simple gestures. We can touch and interaction. So, these are the important features of this iPhone. So, next is the comparison between the Apple iOS and Android. So, we have a points. We have a few points. And this is a very short video. Uh, so, the first one is the customizability. And here, this Android phone is selling Android operating system can be customized a lot, can change almost everything. But iOS changes are not but less proprietary software is limited unless jailbroken. We have to settings jailbroken, jailbroken, jailbreak, 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 we have to access the root. So, uh, Apple has restrictions for normal users. We have to overcome the restrictions. We have to do the correct title method. I mean, legal title method. So, we have to jailbroken. We have to customize the customizer. So, developer. 
ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഗൂഗിൾ ആണ് ആൻഡ് ദ ഓപ്പൺ ഹാൻഡ് ഇലിയൻസ് ആൻഡ് ഐ ഒസിന്റെ ഡെവലപ്പർ ആപ്പിൾ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനീഷ്യൽ റിലീസ് വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ത്രീ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് ആൻഡ് ഐ ഒ എസ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിലാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഒ എസ് വന്നതിന് ശേഷം ഐ ഒ എസിനെ കൂടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് സോഴ്സ് മോഡൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഐ ഒ എസ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അല്ല പ്രൊപ്രൈറ്ററി ആണ് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് വിത്ത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കമ്പോണൻസ് ചില പാർട്സ് ഒക്കെയും നമുക്ക് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡിന് ലിനക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് ഐ ഒ എസിന്റെ യുനീക്സ് ആണ് ഒ എസ് എക്സ് യുനീക്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിന്റെ ലാപ്ടോപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതായത് പേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു മാക്ക് ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാക്ക് ഒ എസിന്റെ ഒരു മൊബൈൽ വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഐഫോൺ ഒ എസ് വരുന്നത് സോ അവർ ആദ്യം തന്നെ മാക്കിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് ആൻഡ് പിന്നെയാണ് അത് മാറ്റി ഐഫോൺ ഐ ഒ എസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് എത്തിയത് സോ അത് യുനീക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഒ എസ് ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഒ എസ് ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് ആൻഡ് വിഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ നമുക്കറിയാം വിഡ്ജറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഐ ഒ എസിൽ ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസി ആണ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഐ ഒ എസിലെ ഡിഫിക്കൽട്ടാ അതുപോലെ മീഡിയ ഫയൽസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ട്യൂൺസ് ടെസ്റ്റോപ്പ് ആപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ആൻഡ്രോയിഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഒ എസിലെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ഓൾമോസ്റ്റ് മെനി ഫോൺസ് ആൻഡ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് മേജർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാംസങ് മോട്രോള എൽ ജി എച്ച് ടി സി സോണി നെക്സസ് പിക്സൽ ദെൻ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തൊക്കെ അറിയാം വിവോ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സും ആൻഡ്രോയിഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഐ ഒ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ആപ്പിളിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് സോ ആപ്പ് ഐപോ ടച്ച് ഐഫോൺ ഐപാഡ് ആപ്പിൾ ടി വി അങ്ങനെയുള്ളതിൽ മാത്രമാണ് ഐ ഒ എസ് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ ആൻഡ് കോൾസ് ആൻഡ് മെസ്സേജിങ് ആൻഡ്രോയിഡിന് ഗൂഗിൾ ഹാങ് ഔട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്സ് എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്കോ മെസ്സഞ്ചറോ വാട്സാപ്പ് ഗൂഗിൾ ഡിയോ സ്കൈപ്പ് അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്സും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഒ എസ് ആണെങ്കിൽ ഐ മെസ്സേജ് എന്നാണ് നോർമലി ഉള്ള ഡിഫോൾട്ടിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ ഫേസ് ടൈം അത് ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ആപ്പിൾ ഡിവൈസസിന് മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തേർഡ് പാർട്ടി എല്ലാതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഗൂഗിൾ ഹാങ് ഔട്ട്സും ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറും അങ്ങനെ വാട്സാപ്പ് എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസിങ്ങിൽ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആയിരിക്കും എന്ത് ഐഫോണിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇത് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് സഫാരി ആണ് കേട്ടോ മൊബൈൽ സഫാരി ആണ് ഐ ഒ എസിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗസർ വരുന്നത് ദൻ ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്തായാലും ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ ഗൂഗിൾ പ്ലേ ആണ് ഐ ഒ എസിന്റെ ആപ്പിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തും ഒരുപാട് ആപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഐ ഒ എസ് ഒരു ഫോർട്ടി ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് വീഡിയോ ചാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡിയോ അതുപോലെ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഒ എസ് ഫേസ് ടൈം ആണ് വിത്ത് ആപ്പിൾ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് എല്ലാ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്സും അവൈലബിൾ ആണ് വോയിസ് കമാൻഡിന് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമല്ലോ ഗൂഗിൾ നൗ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഐ ഒ എസിൽ അത് സിറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് മാപ്സ് മാപ്സ് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ഐ ഒ എസിന് അതിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ മാപ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്സും കിട്ടും കേട്ടോ ദെൻ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ലെവൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചിട്ട് സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ റിലീസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ ആണ് ഐ ഒ എസിൽ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ ആയി അതും സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെയായിരുന്നു റിലീസ് ദെൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആപ്പ